హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు వాటిపై ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ బేసిక్ సంఖ్యలు రెండు చే నిశేషంగా భావించబడని సంఖ్యలను మనం బేసిక్ సంఖ్యలు అంటాం రెండు చే నిశేషంగా అంటే శేషం జీరో మిగుల్చని అంటే ఎంత మిగుల్చాలి ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ ఐదు తీసుకుంటే రెండు తోటి భావిస్తే రెండు రెండు నాలుగు ఇక్కడ శేషం ఎంత వస్తుంది ఒకటి ఈ విధంగా శేషం ఒకటి మిగిల్చే సంఖ్యలను మనం బేస్ సంఖ్యలు అంటాం అవి ఏవి ఉంటాయంటే ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఈ విధంగా అంటే మన సాయి సంఖ్యలో మధ్యలో ఒక సంఖ్య మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఆరు ఈ విధంగా మిస్ అవ్వకుండా డ్యాష్ 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 ఉంటాయి మరి వీటి ఫార్ములా వచ్చేసి మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వైర్ మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వైర్ అంటారు దీన్ని అర్థం కాకుండా ఇక్కడ చెప్తూ చూడండి మొదటి ఆరు బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటే ఆరు ఇంటూ ఆరు ఎంత థర్టీ సిక్స్ మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల సరాసరి ఎన్ మొదటి తొమ్మిది బేస్ సంఖ్యల సరాసరి ఎంత అని అడిగితే ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది ఇక్కడ ఎంత నెంబర్ ఎన్ని తీసుకుంటే అదే ఇక్కడ వస్తుంది సరి సంఖ్యలు రెండు చే నిశేషంగా భావించబడు సంఖ్యలను మనం సరి సంఖ్యలు అంటాం రెండుతో భావిస్తే ఆ సంఖ్య శేషం ఎంత జీరో వస్తేనే ఆ సంఖ్యను మనం సరి సంఖ్యలు అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు తీసుకున్నాం అనుకో రెండు తోటి భావిద్దాం రెండు రెండ నాలుగు అంటే ఎంత వచ్చింది శేషం జీరో వచ్చింది అంటే ఇది సరి సంఖ్య సరి సంఖ్య సాధారణ రూపము టూ ఎన్ ఉంటుందండి అంటే మనం ఈ సంఖ్యను ఏం తీసుకోవాల్సంటే రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది ఈ విధంగా యాడ్ అవ్వకుండా పోతాయి ఈ మధ్యలో ఏమొస్తాయి బేస్ సంఖ్యలు వస్తాయి మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ మొదటి ఎన్ తొమ్మిది సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగింది అనుకో ఏం చేస్తాం తొమ్మిది ఇంటూ తొమ్మిది ప్లస్ వన్ ఎంత పది ఇది కూడా ఎంత తొంభై మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల సరాసరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ మొదటి పదిహేను సరి సంఖ్యల సరాసరి ఎంత అంటే పదిహేను ప్లస్ ఒకటి ఎంత వస్తుంది పదహారు ఒక సరి సంఖ్యను ఇంకో సరి సంఖ్యతో ప్లేస్ చేస్తే మనకు వచ్చే సంఖ్య ఏదైతుంది సరి సంఖ్య అవుతుంది సరి సంఖ్యను ఇంకో సరి సంఖ్యతో ఇంటూ చేస్తే మనకు వచ్చే సంఖ్య అది సరి సంఖ్య అవుతుంది ఒక బేస్ సంఖ్యను ప్లస్ ఇంకో బేస్ సంఖ్యతో ప్లేస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది సరి సంఖ్య అవుతుంది ఒక బేస్ సంఖ్యను ఇంకో బేస్ సంఖ్యతో ఇంటూ చేస్తే మనకు వచ్చేది బేస్ సంఖ్య అవుతుంది ఇవి గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జామ్ లెక్క అక్కడ అడుగుతాడు ఇది గుర్తుంచుకోకుంటే సింపుల్ ట్రిక్ చూడండి మనకు ఫస్ట్ సరి సంఖ్య ఏంటిదండి రెండు ప్లస్ రెండు వచ్చింది ఎంత నాలుగు ఇదేం మనసు అవుతుంది సరి సంఖ్య అవుతుంది ఈ విధంగా చేసుకొని మీరు ఎగ్జామ్లో చేయవచ్చు ది సరి సంఖ్య ప్లస్ సరి సంఖ్య ఏమైతే అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇతర చూసుకున్నా సరిపోతుంది అదే మరి సరి సంఖ్యను ఇంటూ సరి సంఖ్య చేసినప్పుడు ఎట్లా అంటే సేమ్ ఇదే రెండు రెండు తీసుకోండి రెండు ఇంటు రెండు ఏమొచ్చింది మనకు సరి సంఖ్య వచ్చింది కదా ఈ విధంగా తీసుకోండి బేస్ సంఖ్యను ప్లస్ బేస్ సంఖ్య చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది సరి సంఖ్య వస్తుంది ఒక బేస్ సంఖ్యను ఇంకొక బేస్ సంఖ్యతో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది సరి సంఖ్య అవుతుంది అది ఎట్లా అంటే చూడండి ఒకటి ఇంకొకటి కూడా ఒకటి తీసుకుందాం ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఎంత రెండు మనకు వచ్చింది ఏది ఇది రెండు అనే సరి సంఖ్యను బేస్ సంఖ్య సరి సంఖ్య కదా సరి సంఖ్య ఒక బేస్ సంఖ్యను ఇంకో బేస్ సంఖ్యతో ఇంటూ చేస్తే మనకు వచ్చేది బేస్ సంఖ్య అది ఎట్లా అంటే చూడండి ఒకటి ఇంటూ ఒకటి వచ్చేది ఎంత ఒకటి లేకపోతే మూడు ఇంటూ మూడు ఎంత తొమ్మిది ఇది కూడా బేస్ సంఖ్య కదా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోకుండా జస్ట్ ఈ చిన్న చిన్న స్టెప్పులు గుర్తుంటే మీకు సరిపోతుంది మొదటి ఇరవై సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత మొదటి ఇరవై సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగండి చూడండి మనకు మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యల మొత్తం ఫార్ములా ఏందండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఇరవై ఒకటి ఎంత నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై అవుతుంది ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఒకటి నుండి నలభై వరకు గల సంఖ్యలలో సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఒకటి నుండి వెళ్ళి నలభై వరకు గల సహజ సంఖ్యలో సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు 
మనకి ఇచ్చింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ విధంగా డ్యాష్ 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 ఇక్కడికి నలభై వరకు ఇచ్చాను మనల్ని అడిగింది ఏంటి సరి సంఖ్యలు అంటే రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఈ విధంగా మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు ఫస్ట్ మనకు ఒకటి నుండి వెళ్ళి నలభై వరకు గల సంఖ్యల్లో సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలండి ఒకటి ఇన్స పెట్టి ఒకటి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నలభై బై రెండు ఎంత వస్తుంది ఇరవై సో ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఇరవై ఇక్కడ ఎన్ని ఇక్వల్ ఎంత ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఒకటి ఎంత వస్తుందండి నాలుగు వందల ఇరవై ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటే కాకుంటే అడుగుల్లో తేడా ఉంది వాడు ఏం అడిగింది ఇక్కడ మొదటి ఇరవై సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగింది అంటే రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది ఈ విధంగా నలభై వరకు ఎంత అని అడిగిండు ఇక్కడ ఏం అడిగిండు ఒకటి నుండి నలభై వరకు గల సంఖ్యల్లో ఈ సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగిండు క్వశ్చన్ ఇదేనండి మనం అడిగేది ఏ విధంగా ఉన్నదని కొంచెం అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఈ సంఖ్యలలో సరి సంఖ్యలను ఎన్ని ఉన్నాయనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ నలభై ఉన్నాయి కాబట్టి నలభై బై రెండు చెప్తే ఇరవై వచ్చింది ఇది ఓకే ఒక టైంలో ఇక్కడ నలభై ఒకటి ఉంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రెండు తోటి ఏం చేస్తాం ఇది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే నలభై ఒకటి ఉన్నా కానీ మీరు నలభై తీసుకోండి మైనస్ వన్ చేయండి అదే నలభై రెండు ఉంటే నలభై రెండు తీసుకోండి ఒక టైంలో నలభై మూడు ఉంటే నలభై రెండే తీసుకోండి ఎందుకంటే సరి సంఖ్య రెండు నాలుగు అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నలభై ఒకటి ఉంటే దాని ముందు సంఖ్య సరి సంఖ్య ఏది ఉంటుందో అది మాత్రమే తీసుకొని బయట చేయండి పది నుండి అరవై వరకు గల సంఖ్యలలో సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఏమడిగిండు పది నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యల్లో సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అన్నాడు మనం ఫస్ట్ ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యల్లో సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి ఎంత కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి అరవై బై రెండు సో ఎంత ముప్పై ఇప్పుడు ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యల్లో సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి ముప్పై ఉన్నాయి అంటే మనకు ఎన్ మొదటి సరి సంఖ్యల మొత్తం ఫార్ములా ఏందండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఎన్ ఎన్ ఎంత ముప్పై ముప్పై ఇంటూ ముప్పై ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ తొమ్మిది వందల ముప్పై మైనస్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం చేసిండు పది నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యలు అన్నాడు మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నది ఏంటి ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సరి సంఖ్యల మొత్తం కనుక్కున్నాం అంటే మనం ఒకటి నుండి వెళ్ళి తొమ్మిది వరకు గల సరి సంఖ్యల మొత్తం తీసేయాలి ఇందులో నుండి ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది చూడండి ఒకటి నుండి వెళ్ళి తొమ్మిది వరకు గల సరి సంఖ్యల్లో ఎన్ని ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ అంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు బట్ పెద్ద నెంబర్ ఇస్తే చేయడం కొంచెం కష్టమైతే చూడండి ఇప్పుడు తొమ్మిది బేస్ సంఖ్య కాబట్టి సరి సంఖ్య కావాలి అంటే మనకు ఎంత తొమ్మిది గంటే ముందు ఉండే సంఖ్య ఎంత ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది తీసుకోండి ఎనిమిది బై రెండు ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు ఉంటాయి కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని ఉంటాయండి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగే కదా నాలుగు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఈజీ కోల్డ్ ఎంత ఇక్కడ నాలుగు ఇంటూ ప్లస్ వన్ నాలుగు నువ్వు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఐదు ఎంత ఇరవై మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది జీరో ఒకటి తొమ్మిది పది నుండి వెళ్ళి అరవై వేరు గల సంఖ్యల్లో మనకు తొమ్మిది వందల పది సరి సంఖ్యల మొత్తం వస్తుంది మొదటి నలభై బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత మొదటి నలభై బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు చూడండి మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎన్ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ నలభై ఇంటూ నలభై ఎంత వస్తుంది అని సార్ పదహారు వందలు ఒకటి నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు గల సంఖ్యలలో బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఏమడిగిండు ఒకటి నుండి వెళ్ళి ఇరవై ఒకటి వరకు గల సంఖ్యల్లో మనకు బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగిండు మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఏందండి ఎన్ స్క్వైర్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ను తెలియదు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి ఒకటి నుండి వెళ్ళి ఇరవై ఒకటి వరకు ఇచ్చిండు మరి ఈ ఇరవై ఒకటి వరకు గల సంఖ్యలో బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని అనేది ముందు కనుక్కోవాలి ఎన్ని విలువ ఇక్కడ బేస్ సంఖ్య అడిగి ఇక్కడ బేస్ సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ వన్ చేయాలండి ఇరవై ఒకటి ప్లస్ వన్ బై టూ ఎంత ఇరవై రెండు బై 
రెండు ఎంత ఆన్సర్ పదకొండు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది పదకొండు స్క్వైర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఇక్కడ బేస్ సంఖ్య ఇచ్చి ఇక్కడ బేస్ సంఖ్య ఇస్తే మనం ప్లస్ చేసుకున్నాం అదే ఇక్కడ బేస్ సంఖ్య ఇచ్చి ఇక్కడ సరి సంఖ్య ఇస్తే మనం ఏం చేసుకోవాలి కనుక్కునేటప్పుడు మైనస్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఇదే ఇరవై ఒకటి ఇస్తే మనం ఇక్కడ సరి సంఖ్య లేని అని కనుక్కుంటే ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి మైనస్ చేస్తే ఎంత ఇరవై బై టూ అర్త్ ఇది ఈ సంఖ్యల్లో ఉన్న సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు ఏ విధంగా అనుకుంటారు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మనం ఫ్రేమ్ చేద్దాం ఒకటి నుండి వెళ్ళి ఎనభై వరకు గల సంఖ్యలలో బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి వెళ్ళి ఎనభై వరకు గల సంఖ్యల్లో మనకు బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని అని క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఎనభై తీసుకోండి ఎనభై బై టూ ఎంత వస్తుంది నలభై ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి అదే ఇక్కడ ఎనభై ఒకటి ఇస్తే ఏం చేయాలి ఎనభై ఒకటి గల బేస్ సంఖ్యల మొత్తం అంటే ఏం చేయాలి ఎనభై ఒకటి ప్లస్ వన్ బై టూ ఎంత ఎనభై రెండు బై టూ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అండి పదిహేను నుండి అరవై వరకు గల సంఖ్యలలో బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఇక్కడ ఏం అడిగిండు పదిహేను నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యలలో బేసి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని అడిగిండు మనం ఫస్ట్ ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యల్లో బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయో ముందు కనుక్కోవాలి ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యల్లో బేసి సంఖ్యలు ఇప్పుడు ఎంత అరవై బై టూ ఎంత ముప్పై ఒకటి నుండి వెళ్ళి అరవై వరకు గల సంఖ్యలో బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ స్క్వైర్ మొదటి ఎన్ బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎన్ స్క్వైర్ ఎన్ స్క్వైర్ అంటే ముప్పై స్క్వైర్ ముప్పై ఇంటూ ముప్పై ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది వందలు సో నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మైనస్ ఒకటి నుండి వెళ్ళి ఈ పద్నాలుగు సంఖ్యల్లో మైనస్ చేయాలండి ఒకటి నుండి ఇక్కడ పదిహేను ఉంది ఇటు ముందు పద్నాలుగు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పద్నాలుగు బై టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఎన్ స్క్వైర్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ మైనస్ చేయండి పది అంటే ఒకటి తొమ్మిది అంటే ఫైవ్ ఎయిట్ ఎనిమిది వందల యాభై ఒకటి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వాచింగ్ దిస్